మహర్షి గారిని మనం అందరం కూడా మహర్షి గారు అని ఎరుగు దుమ్ము కానీ వారి యొక్క రియల్ నేమ్ వచ్చేసి డాక్టర్ జాన్ క్రిస్టఫర్ కొమ్మలపూడి గారు అయితే బాగా ప్రాచీనం చెందిన పేరు డాక్టర్ కె మహర్షి అని అయితే వారు వారి అకాడమిక్స్ ని నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతున్నవి ఆ వారు మరి సెక్యులర్ స్టడీస్ లో వారు చేసిన కోర్సెస్ వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ అక్కడ ఉన్నవి అంతేకాకుండా థియాలజీలో కూడా వారు మరి ఎంపీహెచ్ ఎండ్యూ చేసిన ఒక సందర్భం మీరు చూడగలుగుతున్నారు అక్కడ అయితే వారు ఒక ఆరు పుస్తకాలు రాశారండి సిక్స్ బుక్స్ ని వారు ఆథర్ చేశారు ఫిలాసఫీ మీద వాటి యొక్క మీరు అవి చూడాలి చదవాలి అన్నప్పుడు ఆ గూగుల్లో మీరు సార్ పేరు టైప్ చేసి మీరు ఆ బుక్స్ ని మీరు చూడవచ్చు సార్ ఈజ్ వెల్ నోన్ యాజ్ ఎ గూగుల్ స్కాలర్ గూగుల్ స్కాలర్ గా కూడా వారిని మరి గూగుల్ వారు గుర్తిస్తూ ఉన్నారు అయితే వారు చేసిన డాక్టరల్ స్టడీస్ డాక్టరల్ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ట్రినిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ అని మన సౌత్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ లో చాలా పేరు గాంచిన వారి యొక్క ఒక ముగ్గురు ఉన్నారండి వారి మీద మరి మన సార్ మహర్షి గారు మరి డాక్టర్ రీసెర్చ్ చేశారు ఆ రీసెర్చ్ కి బెస్ట్ తీసిస్ అవార్డు కూడా వచ్చింది వారు చేసినప్పుడు ఇదే కాదు వారు ప్యాసివ్ గా ఒక సెవెంటీ సిక్స్ డాక్టరల్ స్టూడెంట్స్ కి గైడ్ చేస్తూ వారు వారి యొక్క స్టడీస్ ని ఫినిష్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేశారు అది వారి యొక్క అకాడమిక్స్ తర్వాత వారు చేసిన పనులు ఏ ఏ పనులలో వారు ఉండేనా అంటప్పుడు ప్రొఫెషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైజాగ్ లో వారు ప్రొఫెసర్ గా ఉండినారు అంతేకాదు ఇథియోపియాలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇథియోపియన్ సివిల్ సర్వీస్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా ఉండి అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసినారు అంతేకాకుండా వారు వారికి ఉన్న స్పెషలైజేషన్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నామనే ఒక దాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ మరి సార్ వారు చాలా తృష్ణ కలిగి సంగీతం మీద ఎంతో సాధన చేసి అనేక వాయిద్యాలు వారు నేర్చుకోవడము అంతేకాకుండా వారికున్న ప్యాషన్ ని బట్టి వారి దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ని బట్టి మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో బాగా పేరున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ రాజ్కోటి అనేవారు మరి మన గురువు గారిని మరి వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్ గా మీరు మాకు కావాలి మీ దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ మాకు చాలా అవసరం అని వారు వారి దగ్గర మరి వారు ఉండడం జరిగింది అలా ఉంటూ వారితో కలిసి ఒక మూడు వందల సినిమాలకి మరి మ్యూజిక్ అందించే విషయంలో వారితో సహాయపడ్డారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆ యొక్క జర్నీ జరిగింది మరి ఆ జర్నీలో మనందరికీ తెలిసిన కొంతమంది పేర్లు ఏఆర్ రహమాన్ వరల్డ్ ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ మణి శర్మ హారిస్ జయరాజ్ అనే వీళ్ళందరూ కూడా మరి మహర్షి గారు అక్కడ రాజ్కోటి వారితో కలిసి పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ కీబోర్డ్ అదంతా వాయించడానికి చిన్న వయసులో ఉన్నవారని మేము తెలుసుకున్నాం ఆ వారు ఇండివిజువల్ గా మ్యూజిక్ అందిస్తూ ఒక నాలుగు ఫిల్మ్స్ కి మ్యూజిక్ చేశారండి అందులో ఏసు మహిమలు అనేది ఒక క్రిస్టియన్ మూవీ మన యొక్క మూవీని కూడా వారు డైరెక్ట్ చేశారు మ్యూజిక్ అందించారు అయితే ఇంకా వారికున్న ఈ మ్యూజిక్ మీద వారికున్న ఈ ప్యాషన్ ఒకవేళ మనం చూస్తే వారు అనేక పాటలు మరి ఆల్బమ్స్ ఆల్బమ్స్ గా వారు తయారు చేసే క్రమంలో చాలా పేరు గాంచిన మన తెలుగు ఆ సింగర్స్ ని వారు ఆ యొక్క పాటలలో వారి యొక్క ప్లే బ్యాక్ ఆ టాలెంట్ ని వాడుతూ చాలా ఆల్బమ్స్ ని వారు తయారు చేశారు అందులో ఇక్కడ పేర్లు ఉన్నాయి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మనో గారు జానకి గారు సుశీల గారు చిత్ర గారు శైలజ గారు మురళి గారు ఎస్పి చరణ్ గారు ఎస్పి చరణ్ అంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కుమారుడు ఆ ఉదిత్ నారాయణ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా అలాగా ఎన్నో పాటలు చేస్తూ డివోషనల్ అండ్ ఫిల్మ్ ఆల్బమ్స్ కి వారు సహకారాన్ని అందిస్తూ సొంతగా ఆల్బమ్స్ ని చేస్తూ వచ్చారు అంతేకాకుండా వారికి దేవుని పిలుపును బట్టి 
దేవుని యొక్క నడిపింపును బట్టి సెక్యులర్ మ్యూజిక్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ అనే దాన్ని వదిలేసి క్రైస్తవ సమాజానికి మరి మ్యూజిక్ పట్ల ఒక అవగాహనను పెంచాలని శాస్త్రీయమైన క్లాసికల్ మ్యూజిక్ యొక్క ఆ అవగాహనను పెంచాలని వారు తిరిగి మరి క్రైస్తవ సమాజం కొరకు ఇప్పుడు వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆ క్రమంలో వారు ఒక పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది క్రైస్తవ శాస్త్రీయ సంగీత విద్యా దర్పణం అనే పుస్తకం పబ్లిష్ అయ్యి అవైలబుల్ ఉంది అది ఎవరైనా కావాలనుకున్న వారు దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఎవరికైనా మీరు చెప్పొచ్చు దానికి తోడుగా మరి ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు అనే ఒక పుస్తకము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తెలుగు క్రైస్తవ కీర్తనలుగా ప్రాచుర్యంలోనికి వచ్చింది ఆ పాటలు వాటి అందు మరి మహర్షి గారికి చాలా మక్కువ కలిగి ఆ పాటలన్నిటినీ శాస్త్రయుక్తంగా నోటేషన్స్ ద్వారా వాటినన్నిటినీ ఒక దాంట్లో పొందుపరిచి బుక్ రిలీజ్ చేయాలని వారి ఆశ ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు మొదటి ఎడిషన్ ఇండియన్ అండ్ వెస్టర్న్ క్లాసికల్ నోటేషన్ తో పాటు పబ్లిష్ అవుతూ ఉన్నది ఇంకా రెడీ అవుతూ ఉన్నది అది వెరీ సూన్ అది బయటకు వస్తుంది అది క్రైస్తవ లోకానికి తెలుగు క్రైస్తవ లోకానికి చాలా అవసరమైన పుస్తకము దాని కొరకు మేమందరం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం ఇండియన్ మెలడీ ఇన్ వెస్టర్న్ హార్మనీ అనే ఒక ఇంకొక పుస్తకాన్ని వారు సిద్ధం చేస్తున్నారు అది పబ్లిష్ అవ్వాల్సిన ఆ సమయం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం మరి అంతేకాకుండా మీరు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఇంటర్నేషనల్ విశాఖపట్నం మరి ఆ యొక్క కాలేజ్ ఫౌండర్ గాను డైరెక్టర్ గాను ఉన్నారు వారే దానికి వ్యవస్థాపకులు అంతేకాకుండా మహర్షి మ్యూజిక్ విశాఖపట్నం దానికి కూడా వ్యవస్థాపకులుగా ఉన్నారు వారు అయితే ఒక రేర్ కాంబినేషన్ మీకు నేను తెలియజేస్తాను ఎంతో మంది మ్యూజిషియన్స్ ని మీరు చూసి ఉంటారు సింగర్స్ చూసి ఉంటారు మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ ని చూసి ఉంటారు డైరెక్టర్స్ ని చూసి ఉంటారు విని ఉంటారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది బట్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఐ బిలీవ్ వేర్ ఐ కెమ్ అక్రాస్ నేను నాకు తెలిసినంత మట్టుకు మన మహర్షి గారు మరి ఒక అకాడమిషియన్ ఆథర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాంగ్ రైటర్ అన్నిటికీ మించి ఒక గొప్ప విజనరీ అండి ఆ వారు మరి అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఆ మనకు ఈ ఓకల్ క్లాస్ ని మనకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వస్తూ ఉన్నారు మరి వారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఓకల్స్ నేర్చుకుంటామనంటే అది చాలా గొప్ప ధన్యత మనందరికీ